అందరికీ నమస్కారం నేను మీ నిఖిల్ విజయేంద్ర సింహ ముందుగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు సో అయితే నాతో పాటు ఇవాళ ఒకరు కాదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నేను ఫస్ట్ టైం ఇన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేశాను కానీ ఇంత కలర్ఫుల్ గా ఇంత కనువిందుగా నాకు చాలా యాంగ్జైటీ ప్యానిక్ అటాక్ అన్ని వస్తున్నాయి ఎటు చూడాలి ఎవరితో ఎక్కువ ఏం మాట్లాడాలి అని చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ వాళ్ళకి హెలో చెప్పేద్దాం హెల్లో టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హెలో అండి నరేష్ గారు వర్ష గణేష్ సార్ ఐ మీన్ దివ్య గోపరాజ్ గారు అందరికీ హాయ్ హాయ్ లక్ష్మణ్ గారు పేరు పేరున అందరికీ హాయ్ సో ఫస్ట్ మన ఆడియన్స్ కి విషెస్ చెప్పేసేయండి దాని తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం మీరు చూస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో ఇలాగా మధ్యలో ఇప్పుడు నేను ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అన్నాను ఏడో వ్యక్తి సప్తగిరి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయన రెడీ అయ్యి వచ్చరికి ఒక పావు గంట పడతా సార్ నాకు ఇంకో కుర్చీ ఇవ్వండి లేదంటే ఆయన వచ్చి రావల్లో కూర్చుని ఎలా ఉన్నారు సరే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా చాలా బాగున్నాడు సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నా అందరూ వినాయకుడు వినాయక చవితి సందర్భంగా విషస్ చెప్తున్నప్పుడు మీరు సార్ ముందుగా ఫస్ట్ నాకు ఒక ప్యాటర్న్ ఉంది ఆ కండిషన్ ఏంటంటే అందరు ఒకసారి రైట్ హ్యాండ్ ఇలా పైకి వెళ్తుంది రైట్ హ్యాండ్ పైకి వెళ్తుంది నేను చెప్పింది ఇది రైట్ అది ఓకేనా ఇది ముఖ్యంగా మీకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మీ గురించి సడన్ గా నేను చెయ్యాలనుకున్నా ఇదిగోండి దేవుడు ఎదురుకుంటా నేను చెప్పింది ఇక్కడ నా పేరు చెప్పుకుంటా ఇక్కడ మీరు మాత్రం నిఖిల్ అనే నేను మీరు మీ పేరు నిఖిల్ అనే మీరు మీ పేరు అండి వర్ష అనే నేను ఈ ఇంటర్వ్యూలో అన్ని నిజాలే చెప్తానని అన్ని అబద్ధాలే చెప్తానని ఎప్పుడో ఏదో తేడా కొడుతుంది ఎటువంటి అబద్ధాలు చెప్పనని ఎటువంటి నిజాలు చెప్పాలని అంతకర్ణ శుద్ధితో అంతకర్ణ శుద్ధితో ప్రమాణం చేస్తున్నారు అందుకే ఇద్దరితో ఇంటర్వ్యూ చేయరా అని చెప్తే ఇల్లే నేను ఇప్పుడు నేను ఎట్టేసినా మా నామెడికి వచ్చిన నిజాలు అడిగాను కదా కాలికేస్తే ఏలికి ఏలికేస్తే కాలికి అన్నారు అంతే సరే ఎలా ఉన్నారు అందరూ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాం హ్యాపీగా ఉన్నారు మంచి వెయిటింగ్ ఫార్ వినాయక చవితి అంతే అంటారా అక్కడి నుంచి అన్ని పండగలే పండగలు పండగ సినిమా పండగ సినిమాతో పండగ స్టార్ట్ మన సినిమా చూపించు సోషల్ మీడియా రౌండ్ సోషల్ మీడియా రౌండ్ సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కొంతమందికి సోషల్ మీడియా గురించి ఐడియా ఉంది ఇంకొంతమంది సార్ మీకు తెలుసా ఏమన్నా సోషల్ మీడియా అంటే అసలు ఏంటి మీ ఉద్దేశం సోషల్ మీడియా అంటే ఏంటి సాంఖ్యక పరమైనటువంటి మార్పులు తెలియ చెప్పేది అసలు దానికి కొత్తగా మా వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన పేరు సోషల్ సోషల్ మీడియా అంతే ఇప్పుడు సోషల్ అంటే సాంఘికం సాంఘికం అంటే సమాజం ఆ సమాజాన్ని గురించి పది మందికి తెలియటట్టు చేసేది మీడియా ఎస్ గురు గారు మంచి ఫిజిక్స్ లెక్చర్ చెప్తాడు స్టోరీ మంచి అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నీట్గా పైన ఫిజిక్స్ ఓకే సార్ అంటే దానికి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతాను ఎవరికి తెలిస్తే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి మీ అందరికి సోషల్ మీడియాలో ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఓకే ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రస్తుతానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ సార్ మీరు ఉన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ట్విట్టర్ లో ట్విట్టర్ లో బట్ ఓకే ట్విట్టర్ లో సార్ మీకు లేదు నాకు లేదు సార్ ఇంత మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ మీమ్స్ వస్తుంటాయి సో మీమర్స్ అందరూ ఎవరెవరైతే ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నారో సార్ మీ మీద చాలా మీమ్స్ ఇక్కడ అందరి మీద మీమ్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళందరికి మీరు ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పేసారు మిమ్మల్ని బాగా మేము ఏదో ఒకలా చూసుకుంటున్నాం వాట్సాప్ లేదు ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ కూడా తనే చూపించింది మీమ్స్ గురించి నాకు తనే ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీసప్పుడు మీ మీద మీమ్స్ వచ్చినాయండి అంటే అంటే నాకు తెలియదమ్మా ఏం చెప్పంటే తనే చెప్పింది సో ఈ తిట్లన్నీ మాకు ఒక ఎందుకంటే మనం ఒక పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళం కాదు 
లేదు ఒకవైపుకు సంబంధించిన వాళ్ళని కాదు కానీ మన మీద ఒక పోస్ట్ పెడతారు అది బాగా వేస్తుంది సార్ మిమ్మల్ని ప్రేమించి అంతే సో ఎలాగైనా మీరు మీరు ప్లాట్ఫామ్ లో లేకపోయినా మిమ్మల్ని ఎలా కూడా తలుచుకుంటున్నారు ఓకే నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ అందరిలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా మీకు ఒఫీషియల్ అకౌంట్ కాకుండా ఇంకో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేసి ఎవరినైనా స్టాక్ చేశారా నాకున్న ఒక ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి నేను చేయను మళ్ళీ ఇంకొక అకౌంట్ నేనైతే నా ప్రొఫైల్ చూసుకోవడానికి తెలిసిపోతుంది బ్లూ టిక్ ఉంటారు అంటారు న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ప్రముఖ యాక్టర్ గణేష్ గారు ప్రైవేట్ అకౌంట్ యూస్ చేసుకుని సమాజానికి తెలియకుండా ఇంకో అకౌంట్ నుంచి సమంత గారు స్టాక్ చేస్తున్నారు ఒక కన్ను కాదు రెండు కళ్ళు వేసుకుంటారు Groups and the the DMs we get on yeah. Instagram, adhi chala, like, it's Hundreds a lot of fun. Lots of fun. Yeah. Okay. What is the weirdest DM that you got? Then suddenly they'll be like, Peli chest kuntava, I love you. I know! What is with that? I'm like, what is this incest? Like, what is this behavior? Adhe message lo. Akka adhe tundi adhe message lo kinna. Vere, vere modulation untu ni. Akka adhe tundi adhe message lo kinna. Vere, vere modulation untu ni. Akka adhe tundi adhe message lo kinna. Akka adhe tundi adhe message lo kinna. Sir, Akka adhe tundi adhe message lo kinna. Rital bond kada hai. చెప్పాలో వామప్ అయిపోయింది అండ్ వి జస్ట్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ ఇప్పుడు మూవీస్ గురించి సో సప్తగిరి గారు మీరు ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశారు ఈ మూవీలో ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మైనస్ చేస్తే థర్టీ డేస్ టూ డేస్ చేశాను చాలా తక్కువ అండి అసలు యాక్చువల్లీ టైం షాక్ అయిపోయింది అంటే కానీ ప్రతి మనిషి కోసం ఒక ఐడియా అయితే ఉంది కదా ఇప్పుడు ఉన్న అందరి కోసం సో నేను కొన్ని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తా అంటే మామూలుగా మూవీలో మీరు అబ్జర్వ్ చే అబ్జర్వేషన్ ఊరికే సరదా చెప్పండి అంటే అబ్జర్వేషన్ ఎవరికి 
ఊరికి అంచనా గురుగారు చెట్లోనే కాదు చూడడానికి ఇక్కడ కూడా బాగా ఓపికతో సహనంతో అలా అందరిని చూస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ సో గురువుగారు ఉంటారు అని అన్నగారు అంటే ఎంజాయ్ చేయదు లాడ్జ్ అంతే అండి ఫోర్ ఓ క్లాక్ లో కాఫీ ఇస్తారు పేషెంట్ అంటే కూడా అసలు ఎవరు పేషెంట్ కాదు అని చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే కరోనాలో ఇవన్నీ దాటి వచ్చేదాం సినిమా కాబట్టి అసలు ఎవరు పేషెంట్ కాదు నెక్స్ట్ ఎవరు పేషెంట్ ఇలా నడుపుకొచ్చాం బట్ వీ హ్యాడ్ ఫన్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ వీ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఫన్ ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున సెట్ లో తాగుతారా మీరు తాగుతారా మీరు తాగుతారా మీరు ఆయనకు అవసరం లేదు మమ్మల్ని అడగాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఓ టైమ్ లో రామారావు దగ్గర నాగేశ్వర కృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి అందరు కూడా మేము కూడా కూడా అందరూ చెట్టు కింద కూర్చొని అందరు క్యారియర్లు తెప్పించుకుని భోజనం చేసే టైం ఇప్పుడు క్యారమన్లు వచ్చేసాయి దిస్ షుడ్ బి మీటింగ్ పాయింట్ కదా వీఆర్ ఎంజాయింగ్ వర్కింగ్ బాండింగ్ సో ఎక్కడో పాయింట్ బాండ్ సో కాఫీ ఈజ్ అ బాండింగ్ అనమాట అలాగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేము షూటింగ్ చేసిన టైమ్ లో మేము క్యారమన్ లో ఉన్నదానికంటే సెట్ లో కూర్చుని ఎక్కువ వీళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ డైరెక్టర్ కి కెమెరా మ్యాన్ కి వాళ్ళకి యాంగిల్ సెట్ చేసుకోవడానికి అంటే జరగండి మీరు అడ్డంగా ఉన్నారు మీరు ఫ్రేమ్ లో ఉన్నారని మమ్మల్ని జరుగుతూ ఉన్నా కానీ మేము ఎప్పుడు క్యారమన్ కి వెళ్ళకుండా అక్కడే కూర్చీ లేచుకొని అడ్డంగా కూర్చొని మేము అందరం మాట్లాడుకుంటూ బాగా ఎంజాయ్ చేసే ఎప్పుడు అసలు యాక్చువల్ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు షార్ట్ అయిపోయినా ఎవరు వెళ్ళేవారు కాదు సింపుల్ గా చైర్స్ వేసుకుని ఒక రౌండ్ టేబుల్ లాగా అందరు మంచి ఫ్యామిలీ లాగా కూర్చొని అదొకటి హెల్ప్ అయ్యేది మాకు ఎందుకంటే గమ్మున క్యారవాన్కి వెళ్తే మళ్ళీ పిల్లడానికి టైం పట్టేది ఇక్కడే కూర్చున్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్కరు తెలుసుకుని తెలుపు పెట్టి అందరూ ఒక్కొక్కరు దిగి వచ్చేటప్పటికి షార్ట్ అయిపోద్ది కానీ బట్ స్టిల్ అస్టిన్ డైరెక్టర్ చాలా హెల్ప్ అయింది అది పాపం అవును సో అట్లా అయిపోతుంది సప్తగిరి గారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వీల్లో సెట్లో ఎవరు కొంచెం ఇది నేను ఇదే తింటా ఈ ఫుడ్ విషయాలు నేను బాగా పర్టికులర్ ఇది తప్ప నేను ఏమి తిన్ను అని ఎవరు కొంచెం అడవి చేసి ఉంటారు ఇంకా మేము కమ్యూనిటీ కాబట్టి మేము కూడా మెయింటైన్ చేస్తాం సిక్స్ ప్యాక్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం గుడ్ కూడా పాప యాక్చువల్లీ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఈటర్ అండి ఒక గుడ్ పెడితే పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం షీ విల్ ఎంజాయ్ ద ఫీల్ అసలు ఏ కంప్లైంట్స్ ఉండవు ఒక గుడ్ పెడితే చాలు తనకి సెట్ లో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు మీరు చెప్పండి కొంచెం ఎవరికి కోపం ఎక్కువ ముక్కు మీద నాకే ఉంది బట్ అది ఎవరు కనిపించకుండా నేను కవర్ చేస్తా ఉంటాను లేదండి అసలు ఎవరికి లేదు ఎందుకు అంటే సీరియస్ నాకు ఫస్ట్ టైం వీళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేయడం అంటే వీళ్ళని ఎప్పుడో స్క్రీన్ మీద చూసాను కానీ వీళ్ళందరినీ సో ఇప్పుడుకి వచ్చి నేను డైరెక్ట్గా ఎవరితో అందరినీ ఒక ఫ్రేమ్లో పెట్టి నేను భయపడ్డా చాలా మందితో మాకు కోడేటర్ గారితో షూటింగ్కి వెళ్ళబోయే ముందు మాట్లాడి ఇవన్నీ కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాం మనం అయింది అంత భయపడ్డా కానీ వన్స్ సెట్కి వచ్చాక వీళ్ళందరూ రావు రమేష్ గారు కానీ నరేష్ గారు కానీ ప్రగతి గారు సురేఖవాణి గారు అంత హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ లాగా వచ్చేసి అక్కడ నిలబడి ఇంకా వాళ్ళ ప్రపంచం వాళ్ళదే అండి నేను సార్ రెడీ సార్ అన్నట్టునే అప్పుడు ఇమీడియట్ కెమెరాకి ఇచ్చేవారు సో నిజంగా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు నేనే ఎంజాయ్ చేస్తాను వాళ్ళు అసలు ఎప్పుడు ఎవరికి ఎవరికి నాకు ఎవరి మీద ఒక్కరోజు అరుపులు జరగలేదు నేను కృష్ణ గారు ఆ టైమ్స్ సూర్యకాంతం గారు ఆ టైం నుంచి చూశాను చిన్నప్పుడు నేను యాక్ట్ చేశాను కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీ బాండింగ్ ఉండేది మరి తెలుగులోనే నా మిగతా భాషలో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు కూడా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యాక్టర్స్ ఆర్ వెరీ కంపల్ ఏదో టెన్ పర్సెంట్ అటు ఇటుగా కొద్దిగా ఉంటాయి తప్ప జనరల్గా అసలు ఈ సినిమా వరకు అయితే ఇది ఒక పండగ సినిమా ఖచ్చితంగా పండగ వాతావరణం జరిగింది ఎందుకంటే రావు రమేష్ దగ్గర నుంచి మా దగ్గర అందరూ మా హీరో దగ్గర నుంచి ఎవ్రీబడి ఆల్ ఆఫ్ అస్ అంటే బీ అంటే వీఆర్ బోర్ ఆక్యుపైడ్ విత్ ద స్క్రిప్ట్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఒక సి కొన్ని ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ ఫ్యామిలీ ఫిలిం ఎంటర్టైనర్ ఫన్ చిన్న బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఒక చిన్న ఫ్లేవర్ ఉంది అది ప్రతి కొంతమంది డైరెక్టర్స్ కొన్ని ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఈజ్ గాట్ అ ఫ్లేవర్ ఆ ఫ్లేవర్ మీద డెవలప్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు నాది గోపరాజ్ గారు క్యారెక్టరు గమ్మత్తుగా రెండు క్యారెక్టర్ ట్యూన్ అయింది సో అలాగా బి మోర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఎంజాయింగ్ ద మిడిల్ మిగతా టైం తప్ప 
ఇప్పుడు ఎక్కడ చిట్పట్లు ఆడడం అనేది ఈ సినిమాకి అయితే జరగలేదు దొరకదు వాళ్ళు అంతే ఎంజాయ్ చేశారండి బ్రో సో సెట్లో ఈరోజు ఒక సీన్ జరిగితే రావు రమేష్ గారు చెప్పిన డైలాగ్ కానీ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఈయనకి మైండ్లో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అది రెండిపోయి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ సీన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు అది చెప్పుకుంటా నరేష్ గారు సార్ మీరు నేను డైలాగ్ చెప్పారు అది ఒక ఒక డైలాగ్ది అది గుర్తు చేసుకొని అది చెప్పుకుంటా వాళ్ళు వాళ్ళు దాని మీద మళ్ళీ మీరు మీరు చాలా బాగా చేస్తారు మీరు అంటే అది అంత పోటీనెస్ వస్తుంది బేసికలీ సెట్లో ఉన్న మేము పది మంది ఉన్నా పదిహేను మంది ఉన్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది ఒక పాయింట్ ఉంది ఒక కథ ఉంది చెప్పడానికి సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే సరే మంచి స్క్రిప్ట్ తో పాటు ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఇంపార్టెన్స్ దీంతో ప్రతి క్యారెక్టర్ కొట్టదు హీరో హీరోయిన్ అమ్మాయి హీరోయిన్ అమ్మాయికి ముగ్గురికి కాకుండా నాకు గోపరాజ్ గారికి రావు రమేష్కి శివనారాయణ గారికి సూపరాజ్ ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ దేర్ ఓన్ స్పార్క్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ నేను అదే ఐ స్టెల్లింగ్ లక్ష్మణ్ లక్ష్మణ్ చాలా మంచి లక్షణాలు కనబడుతుంది సినిమాకి డెఫినెట్లీ నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ నో డౌట్ నేను మొన్న డబ్బింగ్ కూడా చెప్పాను ఫినిష్ చేశాను ఎంజాయ్ ఇట్ సో ఇవాళ సినిమా యూనో వీఆర్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ సో వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఏం వర్క్ చేసామో అది స్క్రీన్ మీద మేము రావు రమేష్ గారు క్యారెక్టర్ గారు వీళ్ళిద్దరు ట్రాక్ అసలు గోపరాజ్ గారు అండ్ నరేష్ గారు ట్రాక్ మామూలుగా కాదు అసలు సార్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ పర్సన్ ఇప్పుడు మీరు అందరూ మీ క్యారెక్టర్స్ చేశారు కదా సో మీ క్యారెక్టర్ కాకుండా మూవీలో ఇంకే క్యారెక్టర్ కైనా మీరు రిలేట్ అయ్యారా ఇది నా ఈ క్యారెక్టర్ నాలా ఉంది లేదా ఈ సినిమా లేదా దివ్య చేసిన క్యారెక్టర్ నాలా ఉంది లేదా మీరు ఎవరైనా వేరే క్యారెక్టర్ రిలేట్ అయ్యారా లేదా వేరే క్యారెక్టర్ వేరే క్యారెక్టర్ నచ్చిందా డిడ్ యూ లైక్ అనదర్ క్యారెక్టర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్స్ సినిమాలో బేసిక్ గా అదే ఇందాక దాని గురించి చెప్తున్నాను నేను నేను రావు రమేష్ చెప్పిన ఒక సీను డ్రాయర్ సీను మళ్ళీ 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 చెప్పని చెప్పండి పదిసార్లు రావు రమేష్ ఫోన్ చేసిన పోయాను లక్ష్మణ్ చెప్పాను గోపరాజ్ గారు చెప్పాను అలాగే గోపరాజ్ గారు నాకు మధ్యన సీన్స్ శివనారాయణది ఒకటి ఉంది టోటల్గా ఇట్ కనెక్ట్ సిక్స్ టు సిక్స్టీ వరకు కరెక్ట్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎక్కడో కొంత ఒక మనిషిని చూసింటాం ఫెమిలియారిటీ ప్రతి క్యారెక్టర్లో ఉంది సుబ్బరాజు గారు సార్ చెప్పినట్టు శివనారాయణ గారు నరేష్ గారు రావు రమేష్ గారు గోపరాజు గారు వెన్నెల కిషోర్ గారు హర్షవర్ధన్ గారు నేను వర్ష ప్రగతి గారు సురేఖ వాణి గారు దివ్య ఇట్ వాస్ అ వెరీ హ్యూజ్ ఫన్ మూవీ టు మేక్ and everyone had their own importance in the movie prati character ki oka importance and everyone some theater kuchi kuchi na prati okkadu aa padi character lo edo oka character connect avukunda theater lo nunchi bite kada yeah either you feel like you relate to the character or you know somebody like that character adi matram guarantee that is the success of the film nenu correct yes sir lakshman gade cheppa lakshman nenu kotha director ga kalisanu but end of the film i saw the versatility ekkada tan thonakkunda menakkunda athaniki em kavala scenes మరింత ఇంప్రూవైజ్ చేసి ఆర్టిస్ట్కి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఆర్టిస్ట్కి ఏం కావాలి చేయించుకున్నాడు ఆయన రెండోది హీరో ఈ హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఈ ట్రాక్స్ కూడా వెరీ బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ రేర్ పాయింట్ తీసుకుని చేశాడు చెప్పకూడదు అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పాయింట్ అవుతుంది ఏదో పాత సినిమా నుంచి తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు జనరేషన్ మొత్తం కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ ధైర్యం కదా ప్రేమతో పెట్టేది ఎవరిని క్వశ్చన్ ఇలా అడిగితే ప్రజలు అనిపిస్తుంది తప్పితే అది అడగలేనప్పుడు అందరూ ఎందుకు స్వాతిముఖ్యం ఎందుకు అంటే స్వాతి ముత్యం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇప్పుడు మనం అప్పుడు ఆ సినిమా ఏదో అది ఎక్కువ గుర్తు చేసుకోకర్లేదు ఒక్క సినిమా అది 
అది ఒక క్యారెక్టర్ మీద వెళ్ళింది కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్స్ మీద వెళ్ళింది అసలు దాని దీనికి ఎట్టా పొందన పోలిక లేదు ఎంటర్టైనర్ బట్ ఇట్స్ వెరీ కరెక్ట్ యాప్ టైటిల్ నాకు ఈ సినిమాకి హీరోకి ఈ క్యారెక్టర్స్ కి యాప్ టైటిల్ అనిపించింది దాంట్లో హీరో క్యారెక్టర్ తో పాటు మిగతా క్యారెక్టర్ కూడా ఏ ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా నెగిటివ్ టింజ్ ఉంటుంది న్యాచురల్ గా హ్యూమన్ లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది అంతే ఉంటుంది అలా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇక్కడ చాలా ఒక ఇంట్లో నుంచి ఒక విండో లో తొంగి సో సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మీ లైఫ్ లో ఎవరు స్వాతి ముత్యం అని ఎవరైనా ఒక క్యారెక్టర్ వీడియో పెద్ద అని ఎవరికి మీరు ఏమైనా డెడికేట్ చేస్తారా ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళే స్వాతి ముత్యం నేను కడిగిన ముత్యం కాదు అని నేను చెప్తే నాకే బాగుంటుంది నాకు నేను స్వాతి ముత్యం ఫీల్ అయితే కానీ నేను ఏం చేయనా అది కరెక్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ప్రతి వాడు వాడికి స్వాతి ముత్యం అంతే కాబట్టి దాంట్లో ఫస్ట్ స్వాతి ముత్యం స్వయం స్వాతి ముత్యం అది మరోడు మైండ్ వర్క్ సైలెన్స్ ఇలా ఒక వేవ్ లాగా మ్యూజిక్ పరంగా వచ్చేసరికి సో సార్ ప్రతి సినిమాకి సాంగ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాట్ యూ థింక్ అంటే మీకు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది సో మ్యూజిక్ మూవీ స్వాతి ముత్యానికి ఎలా ఉంటుంది మేము ఫస్ట్ నేను ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు అందరం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మహతి అయితే ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నాం అప్పుడు వీ ఆల్ థాట్ దట్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్ ఫర్ అస్ మేము ఆల్రెడీ సితార బ్యానర్ లో భీష్మాను ఇంకొక సినిమా చేసి ఉన్నాడు మహతి సో దే ఆల్రెడీ హ్యాడ్ అ ర్యాపో విత్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ద ప్రొడక్షన్ టీమ్ అండ్ మాకు ఒక ఫీల్ కావాలి ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ ప్లస్ ఫ్యామిలీ డ్రామా సో అవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వాలి ఆ ఎమోషన్స్ వర్కౌట్ అవ్వాలి మా ఇద్దరి మధ్యన ప్రేమ వర్కౌట్ అవ్వాలి అవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వాలంటే దానికి మంచి ఆర్ఆర్ అను మంచి లవ్ సాంగ్స్ పడాలి సో అలా ఎవరు ఇస్తారు ఈ మంచి మెలడీ మణి శర్మ గారి అబ్బాయి కంటే మెలడీ ఇంకెవరు ఇవ్వగలుగుతారని వి వెంట్ ఫర్ మహతి అండ్ హీ డిడ్ కంప్లీట్ జస్టిస్ విత్ ద సాంగ్స్ ఆల్రెడీ నీచారెడ్డి కల్లె అనే సాంగ్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎవ్రీ వన్ హూ సా ఇట్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ సేయింగ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ సో అలాగే సినిమాలో నెక్స్ట్ వచ్చే రెండు మూడు పాటలు కూడా చాలా అందంగా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి సో వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ అవుట్పుట్ మా తిగే ఆ స్వాతి మొత్తంతో కంపేర్ చేయొద్దు సప్తగిరి గారు అన్నట్టు సో ఒక్క ఒక్క ప్రతి మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి సినిమా గురించి ఒక మెమరీ అనేది మీరు నేర్చుకుంటారో లేదా మీకు గుర్తుండిపోతుంది ఆర్ సంథింగ్ ఒక ఒక బ్యాగ్ లో వేసుకోవడానికి ఒక మెమరీ ఉంటుంది అలా స్వాతి ముత్యం అనే సినిమాకి మీకు ఏ మెమరీ ఉంది ఎవ్రీబడి మీకు వాట్ ఆర్ యువర్ మెమరీస్ సంతోషం ఉంది సార్ సంతోషం ఉంది ఎందుకంటే ఒక అంటే నాకన్నా సీనియర్స్ వాళ్ళందరూ నటనలో వయసు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరితో కలిసి నటించే అవకాశం ఒకటి వచ్చింది ఒక మంచి క్యారెక్టర్ మంచి మూవీలో చేసేనన్న సంతోషం మాత్రం నేను నా బ్యాగ్ లో వచ్చాను సార్ ఇప్పుడు నిజంగా ఇప్పుడు ఆయన మీ బ్రదర్ అంటున్నారు కదా సినిమాలో ఐ జస్ట్ ఒక వన్ టూ లైన్స్ ఏదైనా ఏదైనా మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలా చేసుకుంటారు ఒక విషయంలో చెప్పబోతుంటే నేను అడ్డుపడి పోతా ఏ అనుమంత్ర ఎందుకు తొందర పడతా ఎందుకు నేను నన్నగతి పెట్టండి నేను చెప్తాను నువ్వు వాగు అని ఆటం వచ్చేది ప్రతిదానికి ఆటం వచ్చేది అది ఇమీడియట్ ఆయన రియాక్షన్ చూడాలి పాపం ఆయన అన్నయ్య ఏమనలేడు అదే రియాక్షన్ ఆయన చెప్పేసి అదే చెప్పమంటారు ఆయన ఇప్పుడు చెప్పి మళ్ళీ అదే చెప్పంటారు మళ్ళీ ఏం చెప్పిందే చెప్పాలి మీరు అంటే మీ మాట చెల్లాలి దానికి మళ్ళీ ఒక కారణం చెప్తా ఉంటాడు అట్లా ఉంటది అనమాట ఆ సెగ్మెంట్ ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది బ్రదర్స్ మధ్య అనేది బాగుంటుంది సార్ ఇస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇది మీరు స్క్రీన్ మీద చూడాలి విజువల్ గా అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది కొన్ని కొన్నింటిలో డైరెక్టర్ గారు అడిగి పర్మిషన్ తీసుకొని మధ్యలో దూర్చి చేశారు కొన్ని సినిమాలు పండగ సినిమాలు ఎందుకు అంటాం అంటే దాని ఆ థీము దాని టైట్లు జానర్ కరెక్ట్ పండగకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా అది క్లిక్ అవుతుంది సో అలాంటి జానర్ అలాంటి 
ఒక కాస్టింగ్ అలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఫిల్మ్ సో పక్కా పండగ ఫిల్మ్ హ్యాపీగా ఆ రోజు టికెట్ కొనుక్కొని ఎంజాయ్ చేసి యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ మంచి సద్దాగా మంచి భోజనం చేసి మంచి ఫుల్ మీల్ సెట్ ఫుల్ మీల్ సో ఫుల్ మీల్ ఎంటర్‌టైనర్ బాగా ఫుల్ మీల్ అంటే సో మీకు వాట్ వాట్ ఇస్ ద వన్ మెమరీ దట్ యు విల్ టేక్ హోమ్ స్వాతి ముత్యం నేను ఈ సినిమా మొత్తాన్ని నా గుండెల్లో నా లైఫ్ లాంగ్ పెట్టుకుంటాను ఇట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సినిమా ఆల్వేస్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ఐ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై ఎంటైర్ లైఫ్ నేను అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప ఆర్టిస్టుల తోటి ఒక మంచి బ్యానర్ లో ఒక మంచి కథ తోటి లక్ష్మణ్ తీసుకొచ్చిన ఒక మంచి కథ తోటి ఒక ఒక ఫన్ గ్రూప్ తో కూడా మళ్ళీ నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతో కూడా కనెక్ట్ అయ్యేలాగా గొప్ప ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరితోటి కలిసి నేను ఒక మంచి సినిమా చేశాను నా ఫస్ట్ సినిమా అని ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని నేను మూట కట్టుకొని నా లైఫ్ లాంగ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను బ్రెయిన్ లో ఒక లాకేజ్ ఒక మూల కంపార్ట్మెంట్ కలిసి పనిచేయడం సితార బ్యానర్ ఇట్స్ లైక్ హోమ్ బ్యానర్ ఫర్ అస్ లక్ష్మణ్ ని కలవడం ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అదే విధంగా గణేష్ తో వర్కింగ్ వాస్ అంటే హీ వెంట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ నేను అంటే బిగిన్ చూస్తూ హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేశాను మేడం అబ్బాయిని షూటింగ్ అప్పుడే చెప్పాను హీ వెంట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ అఫ్ కోర్స్ హర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ చాలా క్యూట్ హర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ క్యూట్ అండ్ సస్పెన్స్ ఏమో ఇప్పుడు చెప్పాను ఓవరాల్ గా ఏంటంటే వి క్యారీ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఆఫ్ Beautiful film. Beautiful. Yeah. Beautiful. Yeah. Thank you. No, blast. 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 No, blast. 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 ఈ టైప్ లో జరుగుద్ది నేను ఇలాగా ఇంత అంటే నేను లైక్ చేసిన అందరు యాక్ట్రెస్ తో నేను వర్క్ చేస్తాను అది కూడా నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లోనే యాక్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి నేను లవ్ చేసిన యాక్ట్రెస్ తో నిజంగా సీరియస్ లీ సార్ అభిమాని గానీ వచ్చి మిమ్మల్ని గివర్స్ వన్ రీజన్ ఒక కారణం ఇవ్వండి మాకు స్వాతి ముత్యం చూడడానికి ఏంటి అంటే స్టార్టింగ్ మీ సప్తే గారు మీరు ఏం చెప్తారు నేను ఏ మోడల్ వేసి చెప్పాలి అని వెళ్ళాను దాన్ని ఆయన చెప్పించి ఇలా చేద్దామని ఒక డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత అన్న ఇదే చేద్దామని మోడల్ వేసి కూడా చేంజ్ చేయించారు సో అది చాలా వండర్ అనిపించింది దానికి ఎక్స్టెన్షన్ గా ఒక హాస్పిటల్ లో ఒక సీన్ రన్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ అంతవరకు చెప్పడం ఎస్ దట్స్ ఆల్ ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉన్న ఎంటర్టైన్మెంట్తో కూడినటువంటి పండగ సినిమా అంచు పండగ అంటే నేను నా క్యారెక్టర్ ఎందుకు చెప్పానంటే నాకు వీళ్ళందరితో ఇంట్లేదు ఓన్లీ హీరో హీరో ఎంతనే ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు అలా ఇది కవరింగ్ మీరు <laughs> 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 ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి అనిపిస్తుంది బట్ ఐ థింక్ దిస్ దిస్ మూవీ ఇస్ లైక్ అ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్ అండ్ అది చాలా బా ఏంటి షూట్ చేశారు హీ హీ మేక్ షూర్ వీ ఆల్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇమోషన్స్ ఆర్ పోర్ట్రేట్ ఇన్ అ వెరీ నైస్ మ్యానర్ సో ఐ థింక్ ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఆ పైసా వసూల్ అని ఒక ఇట్స్ రన్నింగ్ ఎవ్రీవేర్ రైట్ ఆ పైసా వసూల్ దిస్ విల్ బి పైసా వసూల్ మూవీ బికాస్ a lot of people put in their hard earned money to have uh, okay, two hours entertainment right. kosam they you know they put in their money so i think they'll be happy coming out for the theater nice nice ganesh sir one thing that you want to tell your fan or person who admires you swathi muthiyam enduku choodali ante em em samadhanam cheptaru 
మాకు ఏమైనా ఒకటో రెండో మిగిల్చి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొని థియేటర్ కు వచ్చి ఒక స్మైల్ తోటి థియేటర్ లో నుంచి బయటకు వెళ్ళగలుగుతారు నరేష్ గారు చెప్పినట్టు నేను చాలా చెప్తాను నీకు ఆలోచించుకోవడానికి చాలా టైం ఉంటుంది అనుకున్నా నేను యాక్చువల్లీ ఎంత స్పీడ్ వస్తుంది అనుకోలేదు నేను సార్ సో డెఫినెట్లీ డిస్పాయింట్ అయితే అవరండి ఖచ్చితంగా టూ అవర్స్ మీరు ఏదైతే వాల్యుబుల్ టైం మీరు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం అని థియేటర్కి వచ్చారో ఆ నమ్మకం అయితే డెఫినెట్ నేను ఇవ్వగలను ఖచ్చితంగా సినిమా బాగుంటుంది అందరిని ఎంటర్టైన్ చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్తారు ఖచ్చితంగా అండ్ నరేష్ గారు అన్నట్టు సార్ ఎందాక మీరు చెప్పినట్టు సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ మనం చూసినట్టు ఉంటుంది ఇలా దానికంటే ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఉందంటే సో బేసికల్ అవన్నీ మీ ఫిలిమ్స్ చూసి యాక్చువల్లీ వీళ్ళు చేసిన కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ ట్రూప్ ఆ సినిమా కానీ అండ్ ఇంకోటి శ్రీ శ్రీవారి ప్రేమలేఖ కానీ ఆ ఫిలిమ్స్ వాటిలో ఉన్న నేటివ్ క్యారెక్టర్స్ సో బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి అవి చూస్తూ పెరిగి పెరిగి సో ఫైనల్ అలాంటిది ఒకటి చేయాలి అంటే మరి మరి ఆ టైప్ కాకుండా సో మనం చూసిన క్యారెక్టర్స్తో కూడా మనం అలా క్రియేట్ చేయాలి అన్న కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఆ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు వచ్చింది సార్ నెక్స్ట్ డోర్ క్యారెక్టర్ చాలా రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ప్రతి క్యారెక్టర్ కి కూడా చాలా టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా ట్రామటైజింగ్ గా నాకేంటి దరిద్రం అన్న ఫీల్ లో క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అన్ ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ అది చాలా సరదాగా చాలా కామెడీగా వెళ్ళిపోతుంది ఆ సినిమా అనేది అట్లాంటి ఒక even through all the all the emotions that we are showing in the film ala sarda sarda ga elipothundi cinema you you will miss something if you don't watch it in theaters andukane kachithanga it's a so overall ga it's a nice movie with a flavor yeah. with comedy with family drama love and relatability yes. pandaga cinema yes. and a festive yes. movie right. pandaga cinema pandaga cinema yes ante yes. antaru pandaga cinema so then audience ke em cheptunnaru ante first of all ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ సినిమా అంటే నాకు మీరు ఒక నన్ను ఒక వైబ్ లో తీసుకెళ్ళిపోయారు నేను కూడా ఆయన మీరు నవ్వుకోవడం కానీ మీరు అందరూ ఒక సింక్ లో ఉన్నారనమాట సో నే ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ అండ్ ఆడియన్స్ మీరు కూడా ప్రతి సినిమా వెనక అట్లా చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ కానీ చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ కానీ కష్టపడతారు సో దయచేసి సినిమా థియేటర్ లోకి వెళ్ళి మాత్రమే చూడండి అండ్ ప్రతి సినిమా వెనక అట్లా చాలా వందల మంది కష్టం ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఫుడ్ కానీ చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ వర్క్ చేస్తారు ఆర్టిస్టే కాదు వెనక ఉన్న టెక్నీషియన్స్ కూడా సో దయచేసి సినిమా వెళ్ళి థియేటర్ లో మాత్రమే చూడండి అండ్ వన్స్ అగైన్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్ష Thank you so much sir and alage ochina vallandarki thank you so october 5th movie release avutundi date block cheskondi kachithanga theater nunchi navvukuntu happy ga oka full meals tinese vastaru so thank you so much all of you thank you thank you and this is nikhil vijendra simha signing off thank you guys bye bye take care